मात्र पांच जन बर्षण दास महमुदुल हसान अयन मोहम्मद राजीव अहमेद आसाद सब जयन करते तुम्हारे कम लगते क्लस करते स्कूल क्लस क्लस कर सहज गरम देखो सब तुम्हारे मोट छात्र कत जन छत्तीस सब क्लस एडमिट ऑल आठ जन आस
আচ্ছা এগারো জন জয়েন করেছে কতজন আসে টোটাল প্রতিদিন টোটাল প্রতিদিন কতজন আসে কেউ বলতে পারতেছো না কেউ তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবে না আমি এখন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি এখন প্রতিদিন তো এত দেরি করলে সমস্যা তো আমি এখন সবার ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি কেউ কোনো কথা বলবে না আমি যখন জিজ্ঞাসা করব কোনো প্রশ্ন তখন শুধু তোমরা কথা বলবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি এখন ঠিক আছে কেউ আর ইয়ে নাই হ্যাঁ আমরা কথা শুনি তুমি কি কথা শুনতে পাচ্ছ ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে শোনো আমরা এখন এই ইসে চলে যাচ্ছি তোমার স্ক্রিনে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো কেউ কোনো কথা বলবে না যদি প্রয়োজন হয় আমি আনমিউট করে দিব আর ক্লাস শেষে আমরা কি করব ক্লাস শেষে আমরা সবাই হাত তুলবো বা যে কোনো ভাবে হোক আমরা প্রশ্ন উত্তর দিব ঠিক আছে এখন আমি শুধু ক্লাস করাবো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবে পনেরো জন পার্টিসিপেন্ট অলরেডি চলে চলে আসছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সবাই দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা অধ্যায় পাঁচ শুরু করব ঠিক আছে এখানে আমরা একটা দেখো পঞ্চম অধ্যায় চিত্রগুলো দেখো চিত্রগুলো আমরা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ চিত্রগুলো দেখতে থাকি এখানে কি চাচ্ছে ওকে চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করি কি আছে চিত্রতে দেখো তো দেখা যায় মুখ নারী ইয়ে করো ওকে দেখা যায় এখানে কি দেখা যাচ্ছে এটা কি কি বলে এটা হচ্ছে পৃথিবী আর পৃথিবীর চারদিকে এটা হচ্ছে একটা আবরণ হ্যাঁ এই আবরণটা কি আসলে হ্যাঁ 
তারপর এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এটা পৃথিবী এটা পৃথিবী আর এরপরে দেখো আরেকটা এটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডল তাহলে আমরা আজকে পড়ব কি বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলটা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব শিখন ফলটা কি হবে আজকে আমাদের তোমরা বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে বায়ুমণ্ডলটা কি দেখি বায়ুমণ্ডল হলো পৃথিবীর চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রিত স্তর যা মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীকে পৃথিবী ধরে রাখে অর্থাৎ পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর চারপাশে একটা গ্যাসীয় আবরণ বা গ্যাসীয় একটা স্তর পৃথিবীর চার দিক দিয়ে লেগে থাকে এই যে চার দিক থেকে পৃথিবীর একটা গ্যাসীয় আবরণ এই গ্যাসীয় আবরণটাকে আমরা বলি হচ্ছে বায়ুমণ্ডল একে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এটা খালি চোখে দেখা যায় না কেবল অনুভব করা যায় আমরা বুঝতে পারি না ঠিক আছে গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল অবস্থিত বিস্তৃত ঠিক আছে ওকে দেন বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস এই যে বায়ুমণ্ডলটা আমাদের চারিদিকে আছে পৃথিবীর চারদিকে আছে পৃথিবীর চারদিকে যে বায়ুমণ্ডলটা রয়েছে এই বায়ুমণ্ডলটা কিন্তু পুরোটাই একই অবস্থায় নেই এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উপাদান দ্বারা কেউ উল্টা পাল্টা দাগাদাগি করবে না প্লিজ ঠিক আছে কেউ উল্টা পাল্টা দাগাদাগি করবে না তাতে ডিস্টার্ব হয় হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করছি দেখো বায়ুমণ্ডলের স্তর এখানে দেখো আমরা একটা ছবিতে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ছবিটা কি আছে এখানে দেখি আমরা এই নিচের এই অংশটুকু এটা হচ্ছে পৃথিবী এরপর কি আছে এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় নব্বই কিলোমিটার পর্যন্ত যে অংশটুকু ভূপৃষ্ঠের পরে নব্বই কিলোমিটার পর্যন্ত অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে সমমণ্ডল বলে সমমণ্ডলটা কি সমমণ্ডল হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বায়ুর প্রত্যেকটি উপাদান মোটামুটি সমান হারে বা শতকরা হারে সমান অবস্থায় আছে যার কারণে এই মণ্ডলটাকে আমরা বলি সমমণ্ডল অর্থাৎ বায়ুর মধ্যে যে বিভিন্ন উপাদানগুলো রয়েছে এই উপাদানগুলো সমান অবস্থায় রয়েছে তারপর কি আছে এর উপরের যে অংশটুকু নব্বই কিলোমিটার থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যে অংশ সেই অংশটুকুকে বলা হয় হচ্ছে বিষমমণ্ডল তাহলে সমমণ্ডল এবং বিষমমণ্ডল ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা অংশে বিভক্ত বায়ুমণ্ডল কয়টা অংশে বিভক্ত দুইটা অংশে মূলত দুইটা অংশে বিভক্ত একটা হচ্ছে সমমণ্ডল আর একটা হচ্ছে বিষমমণ্ডল তবে আমরা মূলত এই সমমণ্ডলের মধ্যেই আছি এবং এই সমমণ্ডল নিয়েই আমাদের আজকে আলোচনা সবাই বুঝতে পারছো মাথা নাড়িয়ে ইশারা দিয়ে বলো বুঝতে পারছো দেন বায়ুর উপাদান এই যে বায়ু বা বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের আমি একটু আসছি কি ব্যাপার তোমরা এই যেরকম আঁকা আঁকি করতেছ কেন প্লিজ রিমুভ দিস ওকে বায়ুর উপাদান বায়ুমণ্ডলের প্রায় সাতানব্বই ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই মানুষ উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর উপর প্রভাব অত্যন্ত বেশি অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল থেকে প্রায় সাতানব্বই ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে 
তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এই আমরা আগের চিত্রে যাই এই যে এখানে দেখো এই যে এই অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সবার দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এই যে অংশটুকু এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ থেকে এই উপরে তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত এটা বিস্তৃতি কোনটা সাতানব্বই ভাগ উপাদান এই অংশের মধ্যে অবস্থিত ঠিক আছে ওকে দেন বায়ুমণ্ডল উপাদান গুলো কি কি এটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলে কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত আমরা একটু দেখি এক নাম্বার এটা কি বলতো কে বলতে পারবে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস দেন জলীয় বাষ্প তারপর ধুলিকণা অর্থাৎ এই যে এই জিনিসগুলো দ্বারা বায়ুমণ্ডল গঠিত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন রকমের গ্যাস জলীয় বাষ্প এবং ধুলিকণা এই তিনটার মানে মূলত বিভিন্ন প্রকার গ্যাস দিয়েই এটা গঠিত তবে জলীয় বাষ্প এবং ধুলিকণাও থাকে এর সাথে সামান্য কিছু মিশে এবং মজার বিষয় হচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অথবা ধুলিকণার পরিমাণ সমান নয় কেন নয় কারণ যে অঞ্চলে সাগর মহাসাগর বা জলভাগের অবস্থান বেশি সে অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা বেশি থাকে এবং যে অঞ্চলে ধুলিকণা বা ধুলাবালি যেমন মরুভূমি যেখানে শহর অঞ্চল যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে মাটির বা বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের ধুলাবালি মিশে থাকে সে অঞ্চলে ধুলিকণার পরিমাণটা একটু বেশি থাকে জলীয় বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলের উপাদান গুলোর মধ্যে ঠিক আছে তালিকা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা দেখো এই যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান কি কি উপাদান বা গ্যাসীয় যে উপাদান গুলো রয়েছে তার পরিমাণটা কত হারে আছে সেটা আমরা এখন দেখি সেটা হচ্ছে প্রথমে আছে কি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন হচ্ছে সবচাইতে বেশি পরিমাণে রয়েছে এই নাইট্রোজেনের হার কত শতকরা আটাত্তর দশমিক দুই অক্সিজেন এরপরে বিশ দশমিক একাত্তর পার্সেন্ট সাত এক পার্সেন্ট আর্গন শূন্য দশমিক আট শূন্য পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড শূন্য দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট অন্যান্য গ্যাস সমূহ যেমন নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন ওজন জেনন মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড শূন্য দশমিক শূন্য দুই পার্সেন্ট জলীয় বাষ্প শূন্য দশমিক চার এক পার্সেন্ট ধুলিকণা শূন্য দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট এবং সব মিলে হয় হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তাহলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কত দশমিক চার এক পার্সেন্ট ধুলিকণা দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট খুবই কম তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগ অংশ দখল করে আছে হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন নাইট্রোজেন যেটা করে নাইট্রোজেন একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস নাইট্রোজেন হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় মানে কি কোনো কাজ নাই হ্যাঁ তার কোনো ভূমিকা নাই ভূমিকা নাই বলতে ভূমিকা অবশ্যই আছে কিন্তু এটা কোনো অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে নাই তবে এটা কি করে বায়ুমণ্ডলের পরিমাণটাকে গ্যাসের পরিমাণটাকে বৃদ্ধি করে আর বিশ পার্সেন্ট যেটা অক্সিজেন বিশ দশমিক শূন্য শূন্য বিশ দশমিক সাত এক পার্সেন্ট এই গ্যাসটা অক্সিজেনটা বায়ুমণ্ডলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্যাস এই গ্যাসের মাধ্যমে বাড়িতে সকল প্রকার প্রাণী এবং জীবজন্তু বেঁচে থাকতে পারে এবং অন্যান্য জীব জগতের যত কর্মকাণ্ড সব এই অক্সিজেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে ওকে তাহলে সাকিব হাসান 
সাকিব হাসান সাকিব হাসান আনমিউট করে একটু কথা বলো সাকিব হাসান কই সাকিব হাসান আনমিউট করো একটু করে কথা বলো তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আবার পাঠে চলে যাই ওকে তারপর কি আছে দেখো এখানে এই একটা চিত্র এটা কিসের চিত্র বায়ুমণ্ডলের যে সমমণ্ডল আমরা বিষমমণ্ডলের স্তর বিন্যাস করব না আমরা সমমণ্ডলের স্তর বিন্যাসটা দেখছি বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস এখানে দেখো বিভিন্ন কালার দিয়ে এক একটা আলাদা আলাদা স্তর আলাদা আলাদা করা হয়েছে তাহলে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাসে প্রথমে আমরা কি দেখছি এটা হচ্ছে পৃথিবী তার উপরে এই এইগুলো হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ এক নাম্বার প্রথম যে স্তর প্রথম যে স্তর সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রপমণ্ডল ট্রপমণ্ডল প্লিজ মনে রাখবে ট্রপমণ্ডলটা বায়ুমণ্ডলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর কারণ হচ্ছে যে এই স্তর ভূপৃষ্ঠের সবচাইতে নিকটে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের অংশে এই স্তরটা অবস্থিত এবং এই স্তরে যত রকমের অ্যাক্টিভিটিস মানে যত রকমের কর্মকাণ্ড সমস্ত কিছু এই স্তরে হয় কি কি ধরনের কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলের যত রকমের কর্মকাণ্ড যেমন ঝড় বৃষ্টি তুষার কুয়াশা বজ্র বজ্রপাত সমস্ত কিছু এই স্তর পর্যন্ত এই এই স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ঠিক আছে ট্রপমণ্ডলের এই অংশে সাধারণত সমস্ত ঘটনা ঘটে থাকে আর ট্রপমণ্ডলের এই যে দেখো এখানে ট্রপমণ্ডলের ঠিক উপরের দিকে একটা চিকন একটা দাগ রয়েছে দেখেছো আরেকটা স্তরে বা নেক্সট বা পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আগে এই স্তর আর ওই দুইটা স্তরের মাঝখানে একটা অন্যরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয় এই একটা পরিবেশ খুব চিকন বা খুব সূক্ষ্ম একটা মানে খুব অল্প গভীর একটা স্তর এটা এই স্তরটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রপ বিরতি মানে হচ্ছে এটা আসলে কোন স্তর বলা যাবে না ঠিক এটা হচ্ছে দুইটা স্তরের মিলন স্থল হ্যাঁ দুইটা স্তর যখন এক পাশাপাশি অবস্থান করে তখন দুইটার যে জয়েন বা জোড়া লাগানোর যে জায়গাটা সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রপ বিরতি ট্রপ মন্ডলের উপরের অংশ হচ্ছে ট্রপ বিরতি ট্রপ বিরতি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আমাদের যে বিমান বা এয়ারক্রাফট আকাশে উড়ে এই সমস্ত কিছু এই অংশ দিয়ে চলাচল করতে পারে কারণ এই অংশে বাতাস স্থির থাকে বাতাসের পার্শ্ব প্রবাহ থাকে না যার কারণে বিনা বাধায় বিনা সমস্যায় এই জন্য বিমান এই অংশ দিয়ে বিমানটা চলে হচ্ছে এই অংশ দিয়ে ঠিক আছে এই অংশ দিয়ে এটা নিচে সমস্ত ঝড় বৃষ্টি তারপর হচ্ছে বজ্র বৃষ্টি বজ্রপাত সমস্ত কিছু ঘটে হচ্ছে এই ট্রপমণ্ডলের এই অংশের মধ্যে এটার গভীরতাটা কত ষোলো থেকে উনিশ কিলোমিটার মেরু অঞ্চলের দিকে এটা আট কিলোমিটার পর্যন্ত হয় তবে গড় গভীরতা হচ্ছে ষোলো কিলোমিটার ঠিক আছে 
সবাই বুঝতে পারছো একটু মাথা নেড়ে আমাকে বলো ওকে ট্রপবিরতি ট্রপবিরতির ঠিক পরের অংশ হচ্ছে আরেকটা অংশ আরেকটা মন্ডল এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রাটোমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডলটা দেখো স্ট্রাটোমন্ডলে কি আছে স্ট্রাটো ট্রপবিরতির উপরের দিকে এটা প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত অবস্থিত ঠিক আছে এর পরে আছে হচ্ছে আমরা এগুলা পরে আরো ডিটেল যাব তো স্ট্রাটোমন্ডলের এখানে দেখো এখানে এটার উপরের যে অংশটুকু এই যে পাতলা একটা লেয়ার এটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রপো স্ট্রাটো বিরতি ঠিক আছে স্ট্রাটো বিরতি স্ট্রাটো বিরতির পরে এখানে আরেকটা লেয়ার আছে সেটা হচ্ছে মেসো মন্ডল মেসো মন্ডল এরপরে আছে হচ্ছে এই যে উপরের পাতলা একটা লেয়ার সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মেসো বিরতি এবং তারপর হচ্ছে তাপমন্ডল তাপমন্ডল বা আয়নমন্ডল এই আয়নমন্ডলটা একদম লাস্টের এই পর্যন্ত হচ্ছে আয়নমন্ডল এটা আমরা ডিটেল একটু পরে আসতেছি হ্যাঁ সব পড়া এখনই পড়ায় দিলে তো মুশকিল তো এটা জাস্ট চিত্রটা তোমাদেরকে দেখালাম এরপরে হচ্ছে এক্সোমন্ডল বা বিষম মন্ডল এটার পর থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমন্ডলের বিস্তৃতি তবে এটাতে আমরা বেশি একটা স্টাডি তোমাদের ক্লাসে নাই এটা বড় ক্লাসে যদি তোমরা ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করো তখন এটা দরকার আছে তো আমাদের মূলত এই চারটা স্তর নিয়ে কাজ ঠিক আছে এই চারটা স্তর কি কি ট্রপমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডল মেসোমন্ডল তাপমন্ডল হুম এই চারটা স্তর ওকে আচ্ছা ট্রপমন্ডল সম্পর্কে আমরা আরেকবার একটু দেখি সেটা হচ্ছে দেখো ট্রপমন্ডলটা কি যে পৃথিবী পৃথিবীর ঠিক উপরে মূলত শূন্য থেকে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত অবস্থিত হ্যাঁ এই স্তরটি বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর যা ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে ট্রপমন্ডলের শেষ প্রান্তে নাম ট্রপবিরতি এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ষোলো থেকে উনিশ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় আট থেকে আট কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ঠিক আছে মেরু অঞ্চলে প্রায় আট কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ওকে এরপরে দেখো এটা ট্রপমন্ডল এই ট্রপমন্ডলের ঠিক উপরে এই যে দেখো একটা পাতলা একটা দাগ দিয়ে আমি তোমাদেরকে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে এটা কি ট্রপবিরতি তাহলে দেখো এই যে আমরা একটু আগে এই কথাগুলো বললাম যে ট্রপমন্ডলের কি কি আরেকটা আর কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে আমরা বৈশিষ্ট্য গুলো একটু দেখি ট্রপমন্ডলের যে ইয়ে মূল কতগুলো বৈশিষ্ট্য ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা কমতে থাকে সাধারণ ভাবে প্রতি এক হাজার মিটার উচ্চতায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায় হ্রাস পায় মানে কমে যায় অর্থাৎ এই নিচে থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকলে তাপমাত্রা কমতে থাকে এখানে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি এখানে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মিটার বা এক কিলোমিটারে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে থাকে ঠিক আছে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায় যত উপরের দিকে উঠবে বাতাসের গতিবেগ তত বাড়বে তারপর হচ্ছে ও আমাদের তো সময় বেশি নাই আমরা মনে হয় ক্লাসটা কমপ্লিট করতে পারবো না আজকে ওকে তারপরে দেখো নিচের দিকে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে এই অংশটুকুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে ধূলিকণা অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগে এই স্তর বহন করে আর যে উচ্চতার তাপমাত্রা বন্ধ হয়ে যায় তাকে ট্রপবিরতি বলে ওই যে যেটা বললাম ট্রপবিরতি ঠিক আছে এই গেল হচ্ছে আমাদের ট্রপমণ্ডল এরপরে আসতে হচ্ছে এই যে দেখেছো এই ট্রপমন্ডলের বৈশিষ্ট্য গুলো আমরা এখানে লিখে দিয়েছি ওকে দেন স্ট্রাটোমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডলটা তো আমরা দেখেছি দ্বিতীয় লেয়ারটা স্ট্রাটোমন্ডল এখানে দেখো পৃথিবী এই স্তরটি বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তর ট্রপবিরতির পর উপরের দিকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার ট্রপমন্ডলের শেষ প্রান্তের নাম স্ট্রাটোবিরতি এই যে দেখেছো এটার নাম হচ্ছে স্ট্রাটোমন্ডল এবং স্ট্রাটোমন্ডলের উপরের অংশ 
এটার নাম হচ্ছে স্টাটো বিরতি ওকে এখন দেখো স্টাটো মন্ডলের বৈশিষ্ট্য এটা কি কি আছে এই স্তরে ওজন গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে আছে এই স্তর সূর্যের অধিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয় উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনো রকম জলীয় বাষ্প থাকে না ফলে আবহাওয়া শান্ত অসুস্থ থাকে এই স্তরে জল ঝড় বৃষ্টি নেই প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করে স্ট্রাটোমন্ডল ও মেসোমন্ডলের সীমাকে স্ট্রাটোপিরতি বলে ঠিক আছে এই যে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম যে এই যে দেখো স্ট্রাটোমন্ডল এবং মেসোমন্ডলের মাঝখানের যে অংশটুকু সেটাকে বলা হয় স্ট্রাটোপিরতি তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্যটা জেনে গেলাম এরপরে আসছে হচ্ছে মেসোমন্ডল মেসোমন্ডলটা কি এই যে দেখো মেসোমন্ডল হচ্ছে টপোমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডল এরপরে হচ্ছে মেসোমন্ডল ঠিক আছে এই যে দেখো মেসোমন্ডল এবং স্ট্রাটোপিরতির উপরে প্রায় আশি কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ু বায়ুমন্ডলকে মেসোমন্ডল বলে এর উপরের অংশকে মেসো বিরতি বলে ঠিক আছে ওকে তারপর এই যে দেখো মেসো বিরতি তাহলে মেসোমন্ডলের উপরের যে অংশটুকু সেটাকে বলা হচ্ছে মেসো বিরতি ঠিক আছে মেসোমন্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি দেখি এই স্তরে ট্রপোমন্ডলের মতো উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে যা মাইনাস তিরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যেতে পারে মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায় আমরা মাঝে মাঝে আকাশে উল্কা দেখি না সেই উল্কা উল্কা গুলো এখানে এসে কি করে বায়ুমন্ডলের সংস্পর্শে এসে পড়ে যায় মেসোবিরতির পরে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমন্ডলকে তাপ মন্ডল বলে এই এই মন্ডলে বায়ু স্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ এই স্তরের নিম্ন অংশকে আয়নমন্ডল বলে ঠিক আছে এটা এই যে মেসোমন্ডলের উপর এই যে থার্মোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশ হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমন্ডল ঠিক আছে এই যে দেখছো এটা হচ্ছে তাপমন্ডল তাহলে তাপমন্ডল এটা এরপরে হচ্ছে তাপমন্ডলের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি আমরা দেখি এই স্তরে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার চারশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় তাপমন্ডলের উপরের স্তরে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে তীব্র সৌর বিকিরণের মাধ্যমে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়ন যুক্ত হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতার তরঙ্গ আয়ন মন্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে আসে এখানে আমার একটু এই যে লিখতে যে ফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছে ঠিক আছে এখানে আমার বানানোর কোনো ভুল নাই এগুলো হচ্ছে ফ্রন্টটা একটা ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ফ্রন্টে আনার কারণে এটা ফ্রন্টটা ভেঙে গিয়েছে নেক্সট ক্লাসে আমরা ঠিক করে নিব ওকে এখন দেখো তাপমন্ডলের উপরে প্রায় নয়শো ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ু স্তর আছে একে বলা হয় এক্সোমন্ডল এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি আছে এই যে এক্সোস্পেয়ার এই যে এই যে এই যে এখানে এটা হচ্ছে থার্মোস্পেয়ার বা তাপমন্ডলের ঠিক উপরের এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে এক্সোস্পেয়ার ঠিক আছে এক্সোমন্ডল আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ তোমাদের কাছে প্রশ্ন উত্তর আমরা যাচ্ছি এক্সোমন্ডলের বৈশিষ্ট্যটা কি এই স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস যেমন অক্সিজেন নাইট্রোজেন আর্গন এবং হিলিয়াম ধারণ করে কেননা মাধ্যাকর্ষণের ঘাটতির কারণে গ্যাস অণু ও কণাগুলো সহজে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে আর এটি নয়শো ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত এটি ক্রমান্বয়ে অন্তগ্রহ স্থান স্থানে প্রবেশ করে এবং এই স্তরের তাপমাত্রা প্রায় তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ষোলোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে ঠিক আছে এই হচ্ছে এক্সোমন্ডলের বৈশিষ্ট্য তোমরা বইয়ের মধ্যে সবই পাবে কোন রকম কোন ইনফরমেশনের ঘাটতি নেই বইয়ের সব আছে তোমরা প্লিজ বইটা ঘাটবে এটা সম্ভাব্য ছোট প্রশ্ন এই যে দেখো এখানে কি কি ছোট প্রশ্ন আমরা দিয়েছি আমি একটু তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কতগুলো ছোট প্রশ্ন লিখেছি বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি সংগঠিত হয় এক নাম উত্তর হচ্ছে ট্রপোমন্ডলে বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত আটাত্তর দশমিক দুই শূন্য দুই কোন স্তরে মহাকাশ থেকে উল্কা এসে পুড়ে যায় মেসুমন্ডল কোন স্তরে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয় ওজন স্তর ঠিক আছে তা তোমাদের বায়ুমন্ডলের গুরুত্বটা কি হ্যাঁ আমাদের যে বায়ুমন্ডলে বায়ুমন্ডলের গুরুত্বটা কি আমরা একটু দেখি বায়ুমন্ডল ছাড়া কোনো শব্দ তরঙ্গ স্থানান্তরিত হয় না 
ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়ন স্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে ট্রপমণ্ডল ছাড়া কোন আবহাওয়া আবহাওয়ারও সৃষ্টি হতো না বরফ চলত না মেঘ বৃষ্টি কুয়াশা শিশির তুষার শিলা বৃষ্টি ইত্যাদিও সৃষ্টি হতো না উল্কাপিণ্ড আঘাত হান্ত সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে না পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকতো না বরং চাঁদের মতো মরুময় হয়ে যেত এইগুলো হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব তোমাদের বই সুন্দর করে লেখা আছে তোমরা প্লিজ একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বে ঠিক আছে বাড়ির কাজ এই বাড়ির কাজ দুটা একটু লিখে নাও একটা একটাই বাড়ির কাজ দিয়েছি এটা একটু লিখে নাও বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস বর্ণনা করে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম নেক্সট টাইম তোমাদের কিন্তু ইয়ে হবে ঠিক আছে আমি এখন তোমাদের আনমিউট করে দিচ্ছি তোমরা সবাই একটু প্লিজ বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস করো এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার আমি ধন্যবাদ হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস ঠিক আছে একদম সহজ তোমরা একটু মনে রাখলেই হবে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস করো ঠিক আছে আমরা এখন একটু ইসে ফিরে যাই স্টপ শেয়ারিং শেয়ার শেয়ারিং স্টপ করে দিচ্ছি ঠিক আছে শেয়ারিং স্টপ এটা হচ্ছে তাহলে আমরা এখন কি করছি একজন একজন করে প্রশ্ন করতে পারো কারো কোন প্রশ্ন থাকলে হলো আর প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো আরো কোন প্রশ্ন আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে তোমরা খুব ভালো থাকো একদম বাসায় একটু পড়বে ঠিক আছে আর যদি পরে এটা প্রয়োজন হয় দরকার হলে আবার আমরা ক্লাসে আসবো তো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা একটু বড় ঠিক আছে নেক্সট আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার আরেকটা অংশ নিয়ে পড়ব কাজে আমরা আজকে এই পর্যন্তই মোটামুটি উম ইয়ে করি ঠিক আছে তো কারো কোন প্রশ্ন নাই মাত্র তেরো জন ছাত্র এখানে এটা কে প্রশ্ন আছে কোন কারো আচ্ছা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের কাছে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ কিরকম আচ্ছা আমাদের টাইম কিন্তু প্রায় শেষ যে কোনো সময় এটা স্টপ হয়ে যাবে হ্যাঁ স্টপ হয়ে গেলে আমরা আর ফিরে আসবো না তো তোমরা ভালো থাকো সবাই আর বাসায় একটু পড়াশোনা করো বাড়ির কাজটা করে রাখবে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের তোমরা খাতায় করে রাখবে আমি আমাকে দেখাবে এই ভিডিওতে দেখাবে মাত্র অল্প কয়েকজন ছাত্র তোমরা তো অল্প কয়েকজন ছাত্র যে জন্য আমি মেসেঞ্জারে পাঠানোর কথা বলছি না তোমরা নিজেরা করে রাখবে এবং আমি যখন বলবো তখন এটা একটু শো করবে প্লিজ ওকে আল্লাহ হাফেজ